അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓണം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യം കഴിക്കാൻ പോവാം അച്ഛന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടി വെയില് പോയി ചെയ്തു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സിനിമ ചെയ്തു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി വെയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴില് കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാം അയ്യോ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മറ്റത്തിൽ ആലേട്ടന നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൗതുകവും സന്തോഷവും ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഫാൻഗോൾ മൊമെൻറ്റിലെ അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കള്ളപ്പണികളും വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് വിത്ത് പാർവതി ഓൺലി ഓൺ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് പാർവതി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് കാരണം ഓണമൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വിത്ത് പാർവതിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓണം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡായിരിക്കും കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട കാരണം എന്തായാലും സദ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ആളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ആദ്യം തമിഴ് മൂവിയിലാണ് വന്നെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങ് ആളെ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിയങ്ക നായർ പ്രിയങ്ക ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ണാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഹലോ അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കും ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലിക്കും ഹാപ്പി ഓണം എൻ്റെ വക ഹാപ്പി ഓണം പാർവതി യെസ് താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓണം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യം കഴിക്കാൻ പോവാ സദ്യ കഴിക്കാം റെഡി അല്ലേ റെഡിയാണ് സദ്യ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ചേച്ചി എനിക്ക് സദ്യയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും പറയണത് സദ്യയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ സദ്യ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലല്ല പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ആ ഇലയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിന്റെ കറികള് പായസം ഒക്കെ ആ കഴിക്കുമ്പോ പരിപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ സദ്യ കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സദ്യ കിട്ടാൻ കൊതിയായാലും പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആണ് സദ്യ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ അപ്പൊ പരിപ്പ് പായസം ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക പായസം ഇഷ്ടമാണ് അതിലെനിക്ക് പരിപ്പും നെയ്യും ഇഷ്ടമാണ് പരിപ്പും നെയ്യും പപ്പടവും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പരിപ്പ് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് പായസം ഇഷ്ടമാണ് പായസം എന്ത് പായസമാണെങ്കിലും കഴിക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ മധുരം കഴിക്കാറില്ല മധുരം മധുരം ഏകദേശം മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊതി തോന്നുമ്പോ ഇച്ചിരി കഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ശീലമായി പിന്നെ അവിയൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് തോരൻ ഇഷ്ടമാണ് കാളൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടോട്ടല്ല മുന്നേ ഒന്നും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അമ്മയുണ്ട് അമ്മൂമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ചെയ്തു പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയാണ് എനിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴി ഒക്കെ കിട്ടിയാലും എന്തും കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇഷ്ടം നമ്മളിലേക്ക് വരുമല്ലേ അപ്പം അത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യം അമ്മ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ
ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കിടക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ രുചി മൊത്തം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രുചിയാണ് അമ്മ കായംകുളങ്കാരിയാണ് അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം കാരനാണ് അപ്പോ വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിരുവനന്തപുരം കായംകുളം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അമ്മ രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ അധികം നല്ല ഭക്ഷണം സദ്യ ഏറ്റവും നല്ല സദ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അടിയാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് തിരുവനന്തപുരം സദ്യയാണെന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ഒത്തിരി കറികളുണ്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓണം ആകുമ്പോഴേക്കും ചേച്ചിന്റെ വീട്ടിലെ ഓണം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണം എന്നുകൊണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് വാമനപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും മോഡേൺ ആയിട്ടും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ റെഡിയാകും പക്ഷെ ചേച്ചിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് തന്നെ ആ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ വളർന്നത് കൊണ്ടും ആ ഒരു ലുക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയണത് അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കണം അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാനും അത് പറ്റുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഇന്നും നല്ല സെറ്റ് സാരിയെ കൊടുത്ത് സുന്ദരമായിട്ട് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്പൂന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ അവന് ഇപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ഒരു സെറ്റ് സാരി എടുത്തോണ്ട് വരാറുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കസവ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്താന്ന് അറിയോ മിക്കവാറും പാർവതി കസവ് സാരി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് വരണുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് നോർമൽ ഒരു സെറ്റ് സാരി കൊടുത്തിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നതാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്റെ പ്രതീക്ഷയെ തച്ചുടച്ചുവരാ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലേ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ട്രഡീഷൻ ആണല്ലോ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പു അപ്പൂനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേച്ചി തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഒരു മിസ്സിംഗ് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൊടുക്കാറില്ല ചേച്ചിലൊക്കെ വരാറുണ്ടോ അപ്പൊ മോന് ജലം കുമ്പസാരം രണ്ട് ഷൂട്ടിന് വന്നിരുന്നു തീരെ കുഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒന്നോ ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്നു അത് ഇനി പ്ലേ ക്ലാസ് തൊട്ട് പിന്നെ ആള് വരാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഇനി കുറെ ദിവസം ഷൂട്ടിലൊക്കെ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ആ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്ന പ്രായമായല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാറായി പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ സമയം മുതലാണ് ഞാൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മൂവീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതുവരെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് കാര്യം ഒരു സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എനിക്ക് സമയം തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തരുമോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യം കുഞ്ഞിനും മിസ് ചെയ്യുക അതിൽ അതായത് മോന്റെ ആ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വളർച്ചയിൽ അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മോൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ആളായി വലുതായിട്ട് വരണു അതെ അപ്പൊ ദൂരെ നിക്കുമ്പോ പോലും ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ എപ്പോഴും നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവര് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടില്ല അമ്മയുടെ ജോലിയാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആണോ ഈ ഓണത്തിന് ആദ്യത്തെ സദ്യ ചേച്ചിയായിട്ടാ താങ്ക് യു വീട്ടില് വാഴയുണ്ട് അപ്പൊ വാഴ ഒത്തിരി ഉള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ
അമ്മ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടേ കഴിക്കത്തുള്ളേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പറയണേ എന്താന്ന് അറിയോ അമ്മയ്ക്ക് ഏകദേശം അത്രയും ദിവസം സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കും ഗ്രേവി എന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ചിലപ്പോ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു മീൻകറി ആയിരിക്കും ഒരു അവിയലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പുളിശ്ശേരിയും ചോറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മമാരങ്ങനല്ലേ അതെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇത്രയും ഹെക്ടിക്കായിട്ട് പോക്കും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ചേച്ചി എന്റെ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ വീട്ടില് അപ്പൊ അമ്മമ്മ ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ വൈകുന്നേരത്ത് നാല് മണി പലഹാരം ആണെങ്കിലും ഓരോന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും ഉച്ചക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഇതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് സദ്യ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിലെ രീതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അവര് മൂന്ന് നാല് കറികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ പച്ചക്കറി മാക്സിമം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അടവും കൂടെ ആയിരുന്നു അത് പണ്ട് സമയത്തുള്ള അപ്പൊ ഉള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അപ്പൂനും ഉണ്ടാവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ചോറും തൈരും കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താന്ന് അറിയോ ഇപ്പത്തെ നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഉഴപ്പത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കറികളില് അവിയൽ വെച്ചാ അവര് തട്ടിക്കൂട്ടി അവിയൽ വെച്ചാലും ഈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ പെട്ടെന്ന് സമയമില്ലാതെ അവിയൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അവിയൽ നമ്മൾ രണ്ടു മിനിറ്റിലെ മാഗി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് അവിയൽ വെക്കാൻ എന്താ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അവരെന്താ വെച്ചാ അവിയൽ ഇന്ന ഇന്ന പച്ചക്കറികൾ വേണമെന്നുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ തൃപ്തി വരത്തില്ല നമ്മളാണ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇത് അവിയലാണ് കഴിച്ചാ മതി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറി നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയത് മതി ചോറും വന്നു നമുക്ക് പരിപ്പും വന്നു ഇഷ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കറിയും വേണ്ട നല്ല കുത്തിരി ചോറും ഇച്ചിരി പരിപ്പും നെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് അച്ഛന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടി മോൻ ഇത്രയും കാലം അത് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അവനിപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സാധാരണ ടേസ്റ്റ് വിത്ത് പാർവതിയിൽ ഓരോ ഫുഡ് വരുമ്പോഴേ അത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ട് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കരുതെന്നോ ആ അല്ലേ അപ്പൊ ഓണം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു ഇപ്പൊ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ്സിലെ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പൂക്കൾ ഇടുന്നു ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓണസമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ബാംഗ്ലൂരാ വർക്ക് ചെയ്യാറ് ഓണസമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഞാൻ കഴിവതും അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്താന്ന് പറയുക അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാ എന്താ ഓരോ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാ ഏതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ആണല്ലേ ആ ഒരു മൊമെന്റ് കഴിവതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയണം അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതന്നെ അതാ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കര വലുതാണ് അത് വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് പപ്പടം വെച്ച് ഒരു ചിയേഴ്സ് അടിക്കാൻ ചേച്ചി പരിപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല പപ്പടം വെച്ച് നമുക്ക് ചിയേഴ്സ് അടിക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കൊള്ളാല്ലോ പരിപാടി അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹാപ്പി ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കും പ്രിയങ്ക ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് സദ്യ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയിൽ കുറെ കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് സദ്യ തന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ്ലയിലുള്ള ബ്രോഡ് ബീൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറെ നല്ല കറികളും കുറെ നല്ല അല്ല കുറച്ച് ചോറും പരിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ആ സദ്യ കഴിക്കാൻ കറികളുടെ ഒക്കെ പേരറിയോ അതാണ് ഏട്ടാ ഞാൻ പറയട്ടെ
പിന്നെ ക്യാബേജ് ഏത് മറ്റേ ഇതിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരി ഈ പപ്പടം ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് പരിപ്പും നെയ്യും സാമ്പാറും ഇത് സദ്യയിൽ സാധാരണ തരുന്ന കറിയല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എറണാകുളത്ത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇത് സദ്യയിൽ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സദ്യയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്നും ചേച്ചി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സദ്യ കഴിക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു ഭംഗിയുള്ള ചടങ്ങ് അത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ പലരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വള്ള സദ്യയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനല്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് സദ്യ തന്നെയാണ് അതേ തന്നെ ഉപ്പ് തൊട്ട് വിളമ്പും ഓരോന്നും വിളമ്പുന്നതിന് ഓരോ ഓരോ രീതിയുണ്ട് ആദ്യം ഇത് ആദ്യം ഇത് എന്നുള്ളത് വിളമ്പുന്ന അച്ചാറുണ്ടാവും മൂന്ന് തരം അച്ചാറുണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ട് തരം പച്ചടി ഉണ്ടാവും രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ തരം പച്ചടി ഉണ്ടാവും അവിയലുണ്ടാവും കാളനുണ്ടാവും ഓലനുണ്ടാവും പിന്നെന്താ ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാവും ോക്കിയപ്പോ ഇതൊരു ഓണപ്പതിപ്പ് ആ സമയത്ത് എടുത്തല്ലേ ഇത് നാണിയുടെ കവർ ആയിരുന്നു നോക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ചേച്ചി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടോ അതിൽ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണോ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആ അതാ കൃത്യമായിട്ട് വെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഷമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് ഓണത്തിന്റെ കവർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അടുപ്പിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഓണത്തിന്റെ കവർ ആയിരുന്നു ഞാനയുടെ അപ്പോ അതിങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ എവിടെയോ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ടായി രാധാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സോപ്പിന്റെ സോപ്പിന്റെ ഒരു പരസ്യം ഇതേ വസ്ത്ര ഇതേ ഡ്രസ്സിലാണ് രാധാസിന്റെ ഒരു സോപ്പും പിടിച്ചിട്ട് ഈ തിരു ഈ എറണാകുളം തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരുപാട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇപ്പൊ തമിഴിൽ ആദ്യം വന്നു തമിഴ് വെയിലില് വന്നെങ്കിൽ പോലും ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ മലയാളത്തില് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല സിനിമയിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഇല്ല എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ പിന്നെ സീരിയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല സീരിയലിനെ എടുത്ത് കണ്ടേക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല നല്ല കഥകളും നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി വളരെ നല്ല സീരിയൽസിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റി അപ്പോ അത് അവരുടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അവസരം വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കണം പഠിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാ അടുത്ത ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുമല്ലേ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വെയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു കോൾ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് മൊത്തത്തിൽ ജീവിതം മാറ്റി പക്ഷെ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചി വർത്താനം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ല നല്ല സദ്യയാണ് നല്ല കളർഫുൾ സദ്യ ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ പേര് താങ്ക് യു ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സദ്യയാണ് ആ അതെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആദ്യത്തെ സദ്യ ബ്രോഡ് ബീം ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സിനിമ പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വെയില് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മലയാളത്തില് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി സിനിമ ചേച്ചി ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പാർവതി സിനിമ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെ ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നമുക്ക്
ആ ഉള്ളിൽ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പഠിത്തം ഉഴപ്പില്ലല്ലോ ഏ ഞാൻ ഉഴപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അതേ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മീഡിയയിലുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിലാണെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു കുട്ടി സ്റ്റാർ പരിവേഷാണ് നമ്മളവിടെ ഞാൻ അവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് തേർഡ് ഇയർ കഴി തേർഡ് ഇയർ ഏകദേശം അവസാനം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വേലിലേക്കുള്ള അവസരം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് സീരിയൽസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സീരിയലാണെങ്കിൽ വളരെ ഹിറ്റാണ് ശ്രീജന്മ മൂമക്കോയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നെഗ്മുടി വേണുമെങ്കിലിന്റെ മകളായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചതാണ് മൂമക്കോയിൽ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമ്മ അമ്മമ്മമാരും അപ്പൂപ്പന്മാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം അമ്മമാരും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഓമക്കുയിൽ എന്നാണ് അത് അന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ അത് മനസ്സിലായെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയത്തിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോലും വരാൻ ഇതിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വെയിലേക്ക് ഒരു അവസരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് വെയിൽ പോയി ചെയ്തു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സിനിമ ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി വെയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴിൽ കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ അയ്യോ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ താങ്ക് യു ഗുഡ് ഐഡിയ ഇതെന്ത് പായസാണ് ആ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ പായസമാണെന്ന് എനിക്ക് ഡേറ്റ്സ് പായസമൊക്കെ പോലെ തോന്നി ഒട്ടുമിക്ക പായസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പാലട പ്രതിമൻ ഉണ്ടാക്കും അട പ്ര അട പ്രതിമൻ അല്ലേ ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുള്ള അട പ്രതിമൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണ് പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി നല്ല മെനക്കെട്ട പണിയാണ് പക്ഷെ അത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത് പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ഉരുളിയിൽ അതിങ്ങനെ സമയം എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ എളുപ്പം ഉണ്ടാ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കള്ളപ്പണിയൊക്കെ ഞാനും അമ്മയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ജനറേഷൻ അമ്മമ്മ അങ്ങനെയല്ല സമയം എടുത്തെടുത്ത് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നറിയോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഓണത്തിനൊക്കെ ഇളക്കാനായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തു അപ്പൊ അതെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇളക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കള്ളപ്പണി പറ്റത്തില്ല ഈ അടി അത് ഇളക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു ചെയ്യും പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇവർ വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പായസത്തിന് എന്തെങ്കിലും രുചി വ്യത്യാസം വന്നാൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇളക്ക് ശരിയായില്ല പക്ഷെ ആ ഇളക്ക് നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് പായസം നന്നായെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എന്താ വെർമസിലി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ മാമ്പഴപ്പായസം അങ്ങനെ അതും ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എളു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ കടലപ്പായസം ഒക്കെയാണ് ഈ അരിപ്പായസം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാട്ടോ പായസം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ കയറില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നൊന്നര കുക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള എന്താണോ അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പാചകം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പക്ഷെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ അത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിനല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ദിവസം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുക്കിംഗ് അത്രയും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ പല പല തിരക്കുകളിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാ
നമുക്ക് സദ്യ തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം രസം അല്ല പുളിശ്ശേരി രസം അല്ല രസം 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 ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടേ നമ്മള് ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ സിനിമ കണ്ടല്ലേ വളർന്നു വന്നത് അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ തിരുവനന്തപുരം കാരണമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് 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 കേട്ടാണ് വളരുന്നത് അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക സുരേഷ് ഏട്ടൻ ജയറാമേട്ടൻ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളാണ് ആകെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളാണ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയത് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇവിടം സ്വർഗമാണ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലാലേട്ടനിൽ കണ്ട നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കൂലോ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ അഭിനയം നേരിട്ട് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്തില് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഞാനും അവിടെ ആ വേദിയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാലേട്ടനെ അടുത്ത് കാണുന്നത് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ലാലേട്ടനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടാഗോ തിയേറ്ററിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ അടുക്കി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടേക്ക് നടന്നു കയറി വരുന്ന ലാലേട്ടനെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഓർമ്മ ഇനി മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് ലാലേട്ടനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണും ഇഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കാറുണ്ട് മോനെ ഈ അടുത്ത് ട്വൽത്ത് മാൻ്റെ ഡബിങ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവന് എന്താ വെച്ചാ ലാലേട്ടന്റെ വലിയ ഫാനാ അപ്പൊ ലാലങ്കിളിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ലാലേട്ടനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്നൊരു നോട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയത് അതായിരുന്നു അപ്പൊ ലാലേട്ടനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് ട്വൽ അത് ഇവിടം സ്വർഗമാണ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയാം കോമ്പിനേഷൻ സീനൊക്കെ ആ കോമ്പിനേഷൻ സീനൊക്കെ അതില് ലാലേട്ടനുണ്ട് ശങ്കരേട്ടനുണ്ട് പഴയ നമ്മുടെ ആക്ടർ ശങ്കരേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിലകനങ്ങളുണ്ട് സുകുമാരി അമ്മയുണ്ട് സുകുമാരി അമ്മയുടെ കൂടെ നേരത്തെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയണത് നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളായിരുന്നു മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ എന്നാലും ചേച്ചിക്ക് അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് സിനിമകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലെജൻസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തു അവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഈവൻ ട്വൽത്ത് മാനിൽ കാണുമ്പോഴും എല്ലാ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എനിക്ക് ആ പഴയ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് കാര്യം ആ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ മറ്റത് ലാലേട്ടൻ ആ നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൗതുകവും സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഫാൻ ഗേൾ മൊമെന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കുള്ളത് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറിന്റെ അഭിനയം കാണുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഒരു മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ആ അത് സന്തോഷം എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ഒരു മഹാരഥന്മാരുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് ഇനിയ
മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ എന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അപ്പൊ ചേച്ചി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സാരില്ല നമുക്ക് ഇപ്പിങ്ങനെ